guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English session with Learn and Enjoy. Today we're gonna study simple past tense for the irregular verbs. سلام همه گی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز در ادامه درس زمان گذشته میخوایم به زمان گذشته فعل های بی قاعده بپردازیم. پس حتما با من همراه باشید تا امروز دیگه مبحث زمان گذشته رو با هم کامل یاد بگیریم و ببندیم ولی فراموش نکنید قبل از اینکه درس رو شروع کنیم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید سو لیتس گیت استارتد simple past irregular verbs خب دیگه شما الان با تعریف simple past آشنا هستید a completed or finished action in the past و همونطور که در درس گذشته اگر درس رو دیده باشید گفتم در مورد فعل های با قاعده که ما دو دسته فعل داریم با قاعده بی قاعده و زمان گذشته ساده برای صحبت در مورد یک کاری که در گذشته کامل شده انجام شده تمام شده استفاده می‌کنیم که این کار می‌تونه حتی یک ثانیه قبل از الان باشه فعل های با قاعده رو خوندیم در درس امروز میپردازیم به فعل های بی قاعده گفتیم فعل های بی قاعده فعل هایی هستن که کلا شکلشون تغییر میکنه و از قاعده و روال خاصی تبعیت نمیکنن برای اینکه به شکل گذشته در بیان ساختار جملهمون همون هست یعنی ما سابجکت داریم ورب داریم آبجکتمون رو داریم وربمون قرار بود که به گذشته تبدیل شه در مورد فعل های بی قاعده شما باید این فعل ها رو حفظ کنید که زمان حالش این هست و گذشتهش به این تبدیل میشه من برای اینکه درس رو شروع کنم و به جای اینکه جملات مثبت رو براتون بنویسم یک متنی نوشتم که تو این متن از فعل های بی قاعده گذشته استفاده کردم. متن رو براتون می خونم. I went to the park last weekend. I saw some of my friends there. We ate lunch at a restaurant and we drank coffee in a cafe near the park. Then we went shopping. I bought a dress and a pair of shoes. My friend bought a gift for her husband. Then we said goodbye. I took a taxi and I came back home. خب میبینید فعل هایی که با رنگ آبی براتون نوشتم و زیرش هم underline شده با رنگ قرمز اینا همه simple past و irregular هستن. I went to the park. Went is past tense of go. من رفتم به پارک دیروز. هفته گذشته last weekend I saw some of my friends there saw is past tense of see چند تا از دوست هم اونجا دیدم we ate lunch at a restaurant ate is past tense of eat ما توی یک رستوران غذا خوردیم and we drank coffee in a, ca- in a cafe drank is past tense of drink و توی یک uh, coffee shop توی کافه قهوه نوشیدیم Then we went shopping. Went is past tense of go. بعدش رفتیم خرید. I bought a dress and a pair of shoes. Bought is past tense of buy. من یک پیراهن و یک جفت کفش خریدم. My friend bought a gift for her husband. دوستم برای همسرش یک gift, یک present, یک هدیه خرید. Then we said goodbye. Said is past tense of say. سپس خداحافظی کردیم. Say goodbye یعنی خداحافظی کردن و گذشتش said goodbye. خداحافظی کردیم. I took a taxi. Took is past tense of take. یه تاکسی گرفتم. And I came back home. و برگشتم خونه. Came is past tense of come. پس دیدید که شکل جمله رو دیگه ما دست نمیزنیم فقط فعل هامون رو تبدیل کردیم به زمان گذشته و خیلی راحت همه جمله هامون گذشته شد و من تونستم در مورد کارهایی که آخر هفته گذشته انجام داده بودم براتون صحبت کنم به همین ترتیب اگه شما فعل های بی رو بلد باشید و یاد بگیرید میتونید در مورد دیروز هفته قبل سال قبل ماه قبل تعطیلات قبل و هر زمان گذشته دیگری صحبت کنید خب تخته رو پاک میکنم بریم با هم ببینیم که چطور جملات رو در زمان گذشته ساده با فعلای بیقاعده منفی و سوالی کنیم Negative sentences To make negative sentences in the past 
you just need to use did not or the contracted form didn't before the verb دقت کنید که درست مثل فعل های با قاعده من اینو هی تکرار میکنم یادتون بمونه چه در مورد فعل های با قاعده چه در مورد فعل های بی قاعده که درس امروز هست ما فقط در جمله های مثبت که شکل فعل رو تغییر میدیم در جمله های منفی و جمله های سوالی چون didn't یا did رو به کار بردیم فعلمون به همون شکل ساده بیس فرم یا حالت پریزنتش باقی میمونه چرا من میگم بیس فرم به جای پریزنت به خاطر اینکه بیس فرم infinite without تو هست یعنی مستر بدون تو و فعل تو بی در این مورد اگه بگیم زمان حال تو بی اما ایزو آر میشه ولی اگر بگیم infinity without تو میشه بی پس فرق میکنه اما برای بقیه فعل ها این یادتون باشه که شکل ساده فعل یا شکل پایه فعل در واقع فعلی هست که تو ای دی آی ان جی پست فرم اس هیچی نداره فعل ساده خب حالا ببینیم به چه صورت هست آی سا مووی لاست نایت من دیشب یه فیلم دیدم سا ایز پست تنس اف سی اگر بخوایم جمله رو منفی بگیم یا منفی ادامه بدیم میگیم آی دیدنت سی دی نیوز آی سا مووی آی دیدنت سی ا نیوز میبینید که در جمله مثبت سا آوردیم در جمله منفی دیدن سی آوردیم من دیشب یه فیلم دیدم اخبار ندیدم هی بار شرت یستردی هی دیدنت بای ا تای بات از پاست تنس اف بای خب میگیم او دیروز یک پیرن پیرن مردونه خرید او کراوات نخرید دیدنت بای و میبینید اینجا بای همون بای هست قبلش دیدنت به کار رفته پس یک وقت اشتباه نکنید بگید دیدنت بات یا دیدنت سا کنار دیدنت فعل ساده میاد infinity without تو یا همون شکل present فرمش میاد they took a taxi to work they didn't take the bus خب took past tense of take میگه اونا برای رفتن به سر کار به سر کارشون تاکسی گرفتند took a taxi they didn't take the bus اتوبوس نگرفتن یعنی با اتوبوس نرفتن پس این شد جمله های منفی که خیلی راحت هستن فقط کافیه یه دیدنت رو قبل از فعلتون بذارید و میشه منفی جمله به زمان گذشته Now question form yes no questions and wh question To make yes no questions you should just put did At the beginning of the sentence, and the verb again is the base form or simple present form without s. پس برای سوال ساختن هم خیلی خیلی راحت هست. برای زمان حال شما دو داز میذاشته اول جمله. برای زمان گذشته در حالتی که فلمون توبی نباشه was over نباشه اینو حواستون باشه ها. هر فل دیگه غیر از توبی یه دیت میذاریم اول جمله. باز هم فلمون به شکل ساده میاد. مثال اول. Mary ate a sandwich for lunch. خب مری برای نهار یه ساندویچ خورد. Ate a sandwich. میخوایم سوال کنیم که آیا مری ساندویچ خورد؟ دید میذاریم اول جمله. Ate برمیگرده به زمان حال و میشه eat. Did Mary eat a sandwich for lunch? Did Mary eat a sandwich for lunch? خب باز هم ما به yes no question میتونیم جواب کوتاه بدیم. جواب کوتاهمون چی بود؟ فائل و فعل کمکی بود اما اگه فائلمون تو جمله سوال اسم بود در جواب کوتاه ما زمیر میذاریم پس اینجا به جای مری حتما شی میگیم Did Mary eat a sandwich for lunch? Yes she did or no she didn't اینجا جواب کوتاه مثبت و منفی خب حالا اگر بخوایم بپرسیم مری چی خورد برای لانچ WH question پرسش استفهامی داریم مرحله اول مثل تمام سوال ساختن چی هست؟ یک yes no question رو می سازیم که اینجا درست کردیم did Mary eat a sandwich for lunch مرحله بعدی به جای اون چیزی که میخوایم سوال کنیم کلمه پرسشی مناسب رو میذاریم اول اول جمله یعنی قبل did پس میشه what did Mary eat for lunch what did Mary eat for lunch? A sandwich Mary برای نهار چی خورد؟ ساندویچ خورد خب حواستون باشه پس ساختار جمله سوالی با کلمه پرسشی میشه چی؟ WH question word did subject verb rest of the sentence کلمه پرسشی رو داریم اول جمله بعدش did داریم بعد فائلمون میاد بعد فعل میاد و بعد هم بقیه جمله مثال بعدی رو هم براتون زدم که دیگه کامل یاد بگیرید 
I met my aunt yesterday. من دیروز با خالم ملاقات کردم. I met my aunt yesterday. خب اول میخوایم سوال بپرسیم. آیا خالت رو دیدی دیروز؟ دید میذاریم اول جمله. فقط یادمون هست که I در سوال به you تبدیل میشه. و met از حالت گذشته برمیگرده به حالت ساده یا حال. Did you meet your aunt yesterday? Met is past tense of meet. Did you meet your aunt yesterday? Short answer. Yes, I did. No, I didn't. آره دیدم. نه ندیدم. ولی حواستون باشه نمیگید yes I met no I didn't meet ها جواب کوتاه دید فقط توش هست yes I did no I didn't خب حالا میخوایم بپرسیم که چه کسی رو دیروز دیدی با کی ملاقات کردی your aunt سوالمون هست مرحله اول جمله yes no question رو میسازیم یعنی دید میذاریم اول جملمون تغییرات لازم یعنی فعل برمیگرده به زمان حال مرحله دوم به جای my aunt که مفعولمونه و شخصم هست هو میخوایم بگیم با چه کسی چه کسی را دیدی پس کلمه هو رو میذاریم قبل یس نو کوشن یعنی قبل از دید سوالمون میشه چی هو دید یو میت یسردی هو دید یو میت یسردی مای انت دیروز چه کسی رو دیدی خالم رو این هم از جملات گذشته جملات سوالی به زمان گذشته با فعل های بی قاعده و اما در بخش پایانی درس من یک لیستی از فعل‌های بیقاعده به زمان حال و گذشته دادم براتون البته که این لیست کامل نیست ما فعل‌های بیشماری داریم من یه تعدادی از فعل‌هایی که کاربردی تر هستن رو براتون دسته بندی کردم یعنی در واقع تو دل همون بیقاعدگی اومدم فعل‌ها رو به چند دسته تقسیم کردم که تقریبا مشابه همن مثلا سیت میشه سات رینگ میشه رنگ این فعل‌ها همه ا میگیرن یا درایو میشه دروف اسپیک میشه اسپوک اینجور فعلا او میگیرن من به این صورت به چند دسته تقسیم کردم حتما بخش بعدی درس رو هم ببینید تا با یه تعدادی از این فعل ها آشنا بشید و اونها رو حفظ کنید و در زن یک فهرستی از پنجاه فعل بیقاعده پرکاربرد انگلیسی با زمان گذشته و پس پارتیسیپلشون هم براتون لینکش رو در دیسکریپشن درس قرار میدیم و میتونید از کانال تلگرام ما اون رو هم دانلود کنید و داشته باشید حتما در بخش بعد با ما همراه باشید اولین فعل های بی ای که قبلا هم براتون گفتم فعل تو بی هست که زمان حالش ام و ایز میشه واز آر زمان گذشتش ور هست و همچنین فعل دو و داز که در زمان حال هستن و گذشتشون میشه فعل دید در قسمت بعد من فعل ها رو به شکل گروه بندی کردم و در این گروه ها شما یک اشتراکی میتونید بین تمام این فعل ها کشف کنید و یک قاعده براشون پیدا کنید. Group 1 Begin Began Drink Drank Swim Swam Run Ran Sit Sat Sing Sang همطور که میبینید در تمام این فعل ها حرف صدادار زمان حال در زمان گذشته به صدای ا و حرف ای تغییر پیدا کرده. گروپ 2 feel felt keep kept leave left sleep slept spend spent در این گروه فعل هایی که حرف صدادارشون ای هست به ای تغییر کرده و آخرش هم حرف ت اومده و فقط در مورد اسپند که خودش صدای ای یعنی صدای کوتاه داره حرف د یا صدای د به ت تبدیل شده گروپ 3 درایو دروو راید رود سپیک سپوک ویر وار رایت روت در این گروه حرف صدادار فعل در زمان حال تبدیل شده به او در زمان گذشته. گروپ 4 become became come came eat ate give gave make made 
خب در این گروه همونطور که میبینید حرف صدادار تبدیل به حرف A شده و با صدای A میخونیمش come, came, become, became فقط در مورد فعل make ما اینجا حرف صدادارمون تغییر نکرده و صدای K آخر تبدیل شده به صدای D Group 5 Fly, flew Grow, grew No, نو خب همطور که میبینید در این گروه در انتهای فعل ما دو حرف EW رو داریم که با صدای او میخونیمشون Group 6 Take, took Shake, shook Stand, stood در گروه ششم حرف صدادار فعل ما در زمان حال ساده تبدیل شده به او به شکل دابل او نوشته میشه ولی او کوتاه خونده میشه در زمان گذشته گروپ 7 سل سولد تل تولد خب این گروه هم که مشخص هست او ال دی گرفته در زمان گذشته گروه بعدی که داریم فعل هایی هستند که زمان حال و گذشته شون به یک شکل نوشته میشه و به یک شکل هم خوانده میشه به جز یک فعل بریم ببینیم که اینها چی هستند. cut cut hurt hurt let let put put read read set set فقط از بین این گروه فعل read رو که کنار ستاره داره میبینید فعل read در هر دو زمان حال و گذشته یک شکل نوشته میشه پس اسپلینگش تغییری نداره اما در زمان حال ما این فعل رو میخونیم read for example you say I read a book every night ولی در زمان گذشته تلفظ فرق میکنه و read میخونیم I read a book last night گروه بعدی buy bought bring brought catch caught teach taught think thought خب در این گروه هم همونطور که میبینید یکم نگارششون سخت در هست همه فعل ها یو جی ایچ تی رو دارن که جی ایچ توشون تلفظ نمیشه فقط فعل کچ و فعل تیچ هستن که ای یو جی ایچ تی دارن و بقیه فعل ها به جای این حرف ای حرف او رو دارن و دسته آخر فعل هایی هستن که در هیچ کدوم از این گروه ها نمیتونستم جاشون بدم برای همین به شکل یک گروه مجزا اینها رو آوردم ولی همه با هم دیگه فرق میکنن و فقط به لحاظ اینکه فعل های مهمی بودن براتون اینجا آوردم fall fell get got go went have and has had meet met pay paid say said see saw در مورد دو فعل پی و سی همینطور که میبینید تلفظ اونها در زمان حال شبیه هم هست پی سی اما در زمان گذشته با اینکه یک جور نوشته میشن یعنی ای آی دی دارن هر دو تاشون ولی فعل پی گذشتش رو میخونیم پید و فعل سی گذشتش رو میخونیم سد این هم از فعل های بیقاعده پرکار برد خب دوستان عزیز درس irregular verbs هم به پایان رسید امیدوارم که یاد گرفته باشید حتما فعل های بیقاعده ای که در پایان درس براتون گفتم رو یادداشت کنید به همون شکل دسته بندی شده اگر فعل دیگه مشابه اونها پیدا کردید میتونید اضافه کنید و سعی کنید این فعل ها رو حفظ کنید هم زمان حالش رو هم گذشتش رو تا بتونید به درستی در جملات سوالی خبری و منفی از اونها استفاده کنید حتما ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید فراموش نکنید کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم Till next session take good care of you and goodbye